ഇവിടെ ഈ ഒരു ജേണിയിൽ പങ്കുചേരാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് മാൻ ആണ് അദ്ദേഹത്തെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം മിസ്റ്റർ ഹസൻ ആണ് നമസ്കാരം സർ എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ഒക്കെ ഇലക്ട്രിക്കൽപ്രായം ഭാര്യയുടെ അങ്ങനെ അവര് സപ്പോർട്ടോട് കൂടി ഇവിടെ വന്നു അവർക്ക് അന്ന് ബിസിനസ് പക്ഷെ ഞാൻ ഞാൻ ആയതില് ഒരു പങ്ക് അവർക്ക് അതായത് അവരാണ് മുളക് മല്ലി ഇതെല്ലാം പൊടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ പാക്കറ്റ് പേടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ലൈവായിട്ട് അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് തന്നെ എ
ചെയ്താണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ കൂടുതൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആരാണ് സാർ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് അതായത് ഭാഗത്ത് അറബി കസ്റ്റമേഴ്സ് അറബി കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് കൂടുതൽ ഓക്കെ അത് അവര് ക്വാളിറ്റി നോക്കിയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ ഭാഗത്ത് എല്ലാവരുണ്ട് പാകിസ്ഥാനികൾ മലയാളികൾ എല്ലാം അറബികൾ കുറേ ആ ഭാഗത്ത് അറബികൾ താമസിക്കലും ആദ്യം ഇവിടെ ആരംഭിച്ചത് ഇവിടെ ഫ്ലോർ മില്ല് ഇരുപത്തെട്ട് വർഷം ഇവിടെ നാട്ടുകാരുമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ബിസിനസ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡർ ആയിട്ട് ഇപ്പോ മലപ്പുറം അൽമാസ് ആയുർവേദിക് ഹോസ്പിറ്റല് ഡയറക്ട് ബോർഡ് അങ്ങനെയാണ് അത് മലപ്പുറം തലപ്പാറ എന്ന് പറഞ്ഞു തലപ്പാറ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഓക്കെ അതൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ആയുർവേദിക് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നല്ല നമുക്കതൊരു ആയുർവേദിക് ഹോസ്പിറ്റൽ ആണ് ഫുൾ പ്യുവർ ഒരു റിസോർട്ട് കൂടിയാണ് അത് ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കം ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് ഒരു എൻജോയ്മെന്റ് മൂഡിൽ വരാണ് അവിടെ കൂടുതൽ വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് ആരാണ് സാർ അറബി കസ്റ്റമേഴ്സ് അറബി കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ ഉള്ളവരെ നമുക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓഫീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഇവിടെ അവർക്ക് ഇവിടെ ആളുകളുണ്ട് അതായത് അത് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കബീർ ഡോക്ടർ ആണ് അൽമാസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നടത്തുന്ന അൽമാസ് ആയുർവേദിക് അല്ലാതെ അവർക്ക് ആദ്യ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ട് കോട്ടക്കൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഹോസ്പിറ്റലാണ് അവരാണത് അവരാണത് കൊണ്ട് നടത്തുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ കസ്റ്റമർ ഇവിടെ ഇവിടെ ഓഫീസ് അതിന് പറ്റിയ ആളുകളൊക്കെ അവർക്കുണ്ട് ഇവിടുന്ന് കസ്റ്റമർ അങ്ങോട്ട് വലിക്കുന്നു അതായത് നമ്മളൊരു ടൂറിസ്റ്റ് പാക്കേജ് പോലെ ഇത്ര ഒരു മാസത്തേക്ക് ഇത്ര അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഫാമിലിയെ പറ്റി പറയൂ സാർ അച്ഛൻ ഉപ്പ ഉമ്മ ഉപ്പമ്മ മരിച്ചുപോയി എന്തായിരുന്നു പേരെന്തായിരുന്നു പേര് ഉപ്പാന്റെ പേര് ആവറാൻ കുട്ടി ആവറാൻ കുട്ടി ഉമ്മയുടെ പേര് ഖദീജ ഖദീജ ഓക്കെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആറ് ആൺമക്കളുണ്ട് ആറ് ആൺമക്കളാണ് രണ്ട് പെൺമക്കളും ടോട്ടൽ എട്ട് പേരുണ്ട് ഫാമിലി ഓക്കെ വലിയ ഫാമിലി ആണ് സാർ എത്രാമത്തെ മോനാണ് ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ മകനാണ് ഓക്കെ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ പേര് പറയാ സാർ ഒന്ന് മൊയ്തീൻ കുട്ടി മൂത്താള് മൂത്താള് അതാണ് ഇപ്പോ നാട്ടിലുള്ള നാട്ടിലുള്ള എൻ്റെ പേര് അസൻ ആഹാ എന്റെ നേരെ അളയത് അബ്ദുൽ അസീസ് അവര് നാട്ടിലാണ് പിന്നെ അബ്ദുൽ സമദ് മുഹമ്മദ് കോയ അബ്ദുൽ സലാം ഇവർ മൂന്നര് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് സഹോദരിമാര് രണ്ട് പേരാണ് രണ്ട് നാട്ടിലാണ് എല്ലാവരും മൂത്ത സഹോദരിയാണ് മൂത്ത സഹോദരിയാണ് ഫസ്റ്റ് ഇപ്പൊ പെൺകുട്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയില് ഓക്കെ ദെൻ രണ്ടാമത്തെ പെൺകുട്ടി രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും ഇളയത് ഓ ഫസ്റ്റും ലാസ്റ്റും ആണ് ഇടയ്ക്കാണ് ഈ സഹോദരങ്ങളെല്ലാം വരിക ഓക്കെ അപ്പം എന്താ പറയാ ഈ സഹോദരിമാരും അവരൊക്കെ ഹസ്ബൻഡ് ചെറിയ ഭർത്താവും <laughs> 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 ഇല്ല ഇല്ല ഹൗസ് വൈഫ് ആണ് കുട്ടികളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഓക്കെ എത്ര മക്കളാണ് സാർ മൂന്ന് മക്കളും മൂന്ന് പേരാണ് ഓക്കെ മൂത്താള് മൂത്താള് നാട്ടിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കല്യാണം കഴിഞ്ഞു മകളാണ് മകളാണ് ഹസ്ബൻഡ് നാട്ടിൽ അവന്റെ ബിസിനസ് ബിസിനസ് തന്നെയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ രണ്ടാമത്താള് രണ്ടാമത്താള് ഇവിടെയാണ് ആൺകുട്ടിയാണ് മകനാണ് മകനാണ് അവൻ ഇവിടെ എം ബി എ കഴിഞ്ഞു ഈ വർഷം കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ വന്നിട്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി അടുത്ത ജോലിയിലോട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് എസ് എസ് സി എ പഠിക്കണം എന്നുണ്ട് വന്ന് നോക്കിയിട്ട് മക്കളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഏത് കരിയർ ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം സാർ കൊടുത്തു എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്യൂച്ചർ ട്രെയിൻസ് നാട്ടിലോട്ട് കൂടുതൽ ബിസിനസ് നോക്കി നാട്ടിലോട്ട് നിക്കാനാണോ അതോ ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നിക്കാനാണോ അതോ ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ തന്നെ രണ്ടും മാനേജ് ചെയ്ത് ഒപ്പം കൊണ്ടു നടക്കാനാണ് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഇഷ്ടം പക്ഷെ ഇപ്പോഴൊക്കെ പ്രായമായില്ലേ അതിനനുസരിച്ച് കുട്ടികളെ പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ പോകണം എന്നുള്ള തോന്നലുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നിന്ന് നാടുപോലായി ഇവിടെ അതെ എല്ലാം കൊണ്ടും 
ഇവിടെയാണ് ബാല്യകാലം മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെയാണ് അതായത് ജീവിതത്തിന്റെ പകുതി ഭാഗം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു ാണ് <laughs> 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 ഇപ്പൊ അന്ന് അന്നൊക്കെ അനുസരിച്ച് നീങ്ങി ആ കാലം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പുരോഗമനം വന്നപ്പോ ഞമ്മളും ഷോപ്പും അതിനനുസരിച്ച് കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റിക്കൊണ്ട് വന്നു പക്ഷെ ഷോപ്പ് മാറിയെങ്കിലും നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സർവീസും ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റും അന്നും ഇന്നും ഒരേപോലെ ആ ഒരു വിശ്വാസമാണ് ഇന്ന് ഇത്രയും ഹൈറ്റിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോഴും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് മിസ്റ്റർ ഹസൻ ആണ് അദ്ദേഹം ഇത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ്മാനെ സംബന്ധിച്ച് അറിയേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തന്നു അതായത് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സർവീസ് അതുപോലെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇത് രണ്ടുമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ലിവിങ് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഹസൻ എന്ന് പറയുന്ന ബിസിനസ്മാൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി വീണ്ടും കാണാം നമസ്കാരം ഹസൻ സർ യു എയിൽ ആദ്യമായി ഫ്ലോർ മിൽ തുടങ്ങിയ വർഷം ഏതാണ് 